ഇനി നമുക്ക് വേഗം ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് നോക്കാം വീണ്ടും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു നോക്കിക്കോളൂ റൈ ദി എനർജി ചേഞ്ച് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ഗിവൺ സിവേഷസ് എന്താണ് എനർജി ചേഞ്ച് നോക്കാം ഇൻ ക്യാൻഡിസൻ ലാമ്പ് ഇൻ ക്യാൻഡിസൻ ലാമ്പിലേക്ക് നമ്മളെന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫുള്ള് വരുന്നില്ല എന്തിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻ ക്യാൻഡിസൻ ലാമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാർക്ക് വാങ്ങും അതും ശരിയാണ് പക്ഷെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ആൻസർ എന്നാണ് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് രണ്ടിന് മാർക്ക് വീഴും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രിക് മിക്സിയിൽ മിസ് മിക്സിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് എനർജിയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കുന്നു എന്തായിട്ട് മാറുന്നു മിക്സി കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ആണെന്നോ അതെന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഫുൾ മാർക്ക് അവിടെ വീണു അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടിയല്ലോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നല്ലോ ഒരു സംശയമില്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹീറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദി ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഈ അയൺ ബോക്സിലും നമ്മുടെ സാധനത്തിലേക്ക് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി എന്ത് സാധനമാണ് എന്ത് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ബേസിക് സംഭവമാണ് അല്ലേ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് അടുത്ത പാട്ട് അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിന്ന് എഴുതിയാലും അല്ലെ വെറും കോയിൽ നിന്ന് എഴുതിയാലോ ഇനിയിപ്പോൾ നിക്രോം നിന്ന് എഴുതിയാലോ നിനക്ക് അവിടെ മാർക്ക് വീണു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് നെയിം ദ സബ്സെൻസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദിസ് പാട്ട് നമുക്കറിയാം നിക്രോം ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ് നിക്രോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേ സാധനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതേ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഓവർലോഡിങ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണല്ലേ എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെ എന്തൊരു ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എൻഡും നെഗറ്റീവ് എൻഡും കൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാണ്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്താണ് അതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവ് എൻഡും നെഗറ്റീവ് എൻഡും കൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാണ്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ വലിയ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്താണ് ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എനിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഷൂട്ട് അപ്പ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്ര എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് വിടും ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ഡിവൈസസിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും പവർ വന്നാൽ അതാണ് ഓവർലോഡിങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സർക്യൂട്ടിലെ ഡിവൈസിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും പവർ വന്നാൽ പവർ ഇൻപുട്ട് ഇടേ വന്നാൽ അതാണ് ഓവർലോഡിങ് അത്ര എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി സിമ്പിൾ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് എനി ടു മെത്തേഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ലൈവിലും അല്ലാത്ത സെഷൻസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനമാണ് എങ്ങനെയാണ് സോളിനോഡിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഒന്നുകിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ കൊണ്ടുപോയി ഉള്ളിൽ വെക്കുക സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ തന്നെയാണ് ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെക്കുക അപ്പോഴും എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ആവും ഇനി അതുമല്ല വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിനോട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് വേണം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് കോൾ ഔട്ട് സ്പീക്കർ മൂവിംഗ് കോൾ ഔട്ട് സ്പീക്കർ ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടല്ലോ ലേബിലിങ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞാണ് ലൈവിലും പറഞ്ഞാണ് ലൈവിന് മുമ്പുള്ള സെഷൻസിലൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വരും വരും വരുന്നത് അതേ സെയിം പാർട്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താ പാട്ട് ഈ കുത്തു കുത്തുള്ള പാട്ട് വോയിസ് കോയിലാണ് എന്താണ് വോയിസ് കോയിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഇത് നമ്മൾ അത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ ചെയ്താട്ടോ ബി എന്താണ് ഫീൽ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ഇതേ പാർട്സ് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് രണ്ട് മാർക്ക്
ആ അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഇ എം എഫിന് വേറെ നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് ചെയ്താലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ചെയ്താലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അവിടെ ഒരു മാർക്ക് വേണം അപ്പോൾ സംഭവം മനസ്സിലായില്ല ഒരു വയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ആ വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസോ വോൾട്ടേജിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുക അത്ര എഴുതിയാൽ സംഭവം റെഡി ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഇതാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു അടുത്ത് നോക്കണ്ട റൈറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നിങ്ങൾ ചാടി കയറി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ കാരണം എന്താണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ അല്ല ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നോർമലും ആയിട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ നോർമലും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം മൊത്തം ഇത് മൊത്തം എത്രയാണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഐ എന്താണ് ഈ കേസിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് തെറ്റിയുണ്ടെങ്കിൽ കേരളസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയും മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് വൺ മാർക്ക് കിട്ടി റൈറ്റ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ എ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ആർക്കൊന്ന് കോരി തന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വെൻ ദി ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ മിറർ And ആൻഡ് ഇമേജ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു മിറർ ഏതാ തന്നിട്ടില്ല സെയിം സൈഡ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ നമ്പർ മാത്രം മാറിയിട്ടുള്ളൂ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സെയിം സൈഡിൽ നമ്മൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് ചോദിച്ചത് എന്താണ് റൈറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് യു എൻ വി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കണ്ണക്ഷൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മൾ അത് ചെയ്താണല്ലേ അത് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോയി കണ്ണും കൂടി ചെയ്താൽ പറ്റിയെ അപ്പം മിറർ എന്താണ് തന്നില്ല എന്നിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് ഇതെന്താണ് ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് ഒബ്ജക്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ റെഡി ഇനി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ മിറർ എന്തോ മിറർ ആൻഡ് ഇത് പോളാണ് ഇത് പോൾ ആൻഡ് ഇമേജ് ഇസ് ഒപ്ടൈൻ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഈ സെയിം സൈഡിൽ തന്നെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ചിലവർക്ക് ഓൾറെഡി ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് യു എൻ വി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ന്യൂ കാർട്ടീൻ സൈഡ് കൺവെൻഷൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ യു ആണ് ഇതാണ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി യു അല്ലേ ഇത് യു ഇത് വി പക്ഷേ സൈന് സൈന് അനുസരിച്ച് എഴുതണം അപ്പം എ പാർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതണം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വെറും തേർട്ടി എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല മൈനസ് തേർട്ടി എഴുതണം കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പോളിനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് അറിയാം പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ളൊക്കെ നെഗറ്റീവ് പോളിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കുള്ളൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ഇതെവിടെയാണല്ലേ പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി വി എന്താണ് വി വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ അതും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അതും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇത്ര എഴുതിയാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു മാർക്ക് വീണു സൈൻ ഇല്ലാണ്ട് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് പോകും കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം calculate the focal length of the given mirror simple alle nammada mirror equation vekka 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u ini ipo ningale matte equation vechalum koyappilla v u plus u plus v nu vechalum koyappunnilla by u plus v ana idu engane seem basically namukku ariya 1 by v endana minus 1 by minus 15 ana plus 1 by u endana 1 by minus 30 ana veyam samam karyangal okke cheyu minus 30 plus minus 15 minus 45 divided by 30 into 15 15 into 3 endana 450 ana 450 ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് മൈനസ് മൈനസും പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് 
റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതൽ മീഡിയം പീക്ക് ആണ് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്കറിയാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റും ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് എൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ വി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ഇത് അറിയാണ് നമുക്കറിയാം എൻ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് വി കുറയും അപ്പം ഈ മീഡിയത്തിന് എൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്താണ് വി കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി മാക്സിമം അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് മീഡിയം എ കറക്റ്റ് അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വേറെ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി വൺ ബൈ വി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ആണ് ദാൻ എൻ വൺ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും വി വൺ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ടു എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് എൻ ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്മളിട്ട് എൻ ടുവിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് രണ്ടാം മീഡിയം റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഇംപ്ലോയിസ് എന്താണ് വി വൺ വി വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബേസിക്കലി ഈ മീഡിയത്തിലാണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ ഇത്ര എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും മീഡിയം എ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അത്ര സിമ്പിളാണ് സംഭവം ഓക്കെ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ലൈവിൽ ലൈവ് കണ്ടവർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് മാർക്ക് മേടിച്ച് പോക്കലിടായിരുന്നു ഓക്കെ നയൻറ്റീൻത്ത് ഡി സി കറണ്ട് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ സോൾനോഡ് എ ബി ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് എറ്റ് ദി എൻഡ് എ ഇസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് വെക്കുക ഇങ്ങനെ വരച്ചോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല എ ബി ഡി സി കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പൊളാരിറ്റി എന്താണ് എൻ്റെ എയിലെ പൊളാരിറ്റി എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വരച്ച കുറേ ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മറ്റേ എൻ എസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്നാണ് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെ ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തമ്പ് എങ്ങനെ കിട്ടുക ഇങ്ങോട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പുറത്തേക്കല്ല ഔട്ട്വേർഡ്സ് അല്ലേ ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആൻസർ ആണ് ഇത് എപ്പോഴാണ് വരിക ഇത് എൻ്റെ എ നോർത്ത് പോളാകുമ്പോഴും എൻ്റെ ബി സൗത്ത് പോളാകുമ്പോഴും ആ നോർത്തും സൗത്തിലേക്കാണ് എപ്പോഴും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുക ഇതൊരു റൂളൊന്നുമല്ല ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ട്രിക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അറിയുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലാത്തവർക്ക് വേറെ മറ്റേ എൻ എസ് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആൻസർ എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് എ എന്നാണ് നോർത്താണ് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്താൽ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് എ നോർത്ത് നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വൺ മാർക്ക് കിട്ടും ദ സോളിനോയിഡ് ഇസ് റിപ്ലേസ് ബൈ എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ഈ സോളിനോയിഡ് നമ്മൾ ഒരു വയർ വെച്ചിട്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിൽ എന്ത് ഡി സി കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ റെഡി ഗിവ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ലോ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു വയറിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ ഐ പാസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തം റൂൾ ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്തായാലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തം റൂൾ തം റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഒരു സംശയമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അറിയാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് വീണ്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കാം ഗ്രീൻ എനർജി ഗ്രീൻ എനർജി ഇസ് ദി എനർജി ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി അബൌ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എനർജി ക്രൈസിസ് എനർജി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ നോൺ റിന്യൂവൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മുടെ എർത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതായി പോകും നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസും പെട്രോൾ കോളും ഒക്കെ എന്താണ് എർത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതായി പോകും അപ